Comment simplifier son quotidien et arrêter d'avoir la tête qui va exploser Voici 8 habitudes qui vont vraiment te simplifier la vie tous les jours. Si tu as l'impression que ta tête va exploser, que tu cours toujours partout, que tu ne vois pas les jours passés, que tu es toujours stressé, débordé, que rien ne se passe comme tu veux et que tu n'as pas une minute à toi, que tu es toujours à la recherche d'astuces pour t'organiser, que tu es toujours à la recherche de hacks d'organisation, de hacks de rangement, de hacks pour faire plus vite le ménage, de, de trucs en fait pour te simplifier la vie, reste ici dans cette vidéo, je vais te donner des habitudes qui vont à la longue te permettre de te simplifier la vie, d'arrêter de te prendre la tête pour rien et du coup d'être beaucoup plus épanoui au quotidien. Parce que se simplifier la vie, c'est simplement une question de mindset et une question d'habitude, une question aussi d'attitude. Donc, je vais vous donner tous mes secrets qui vont vraiment vous permettre de vous simplifier la vie tous les jours. Avant de vous donner toutes ces habitudes, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne parce que sur cette chaîne, je sors toutes les semaines des nouvelles vidéos où on parle de minimalisme, d'organisation et de budget. Donc, si vous voulez rater aucune de ces vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton « s'abonner ». Et d'ailleurs, à l'heure où je suis en train de filmer ces vidéos, je vois qu'on vient de passer le pas des 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, je voulais euh, en profiter pour vous remercier de soutenir la chaîne, euh, de votre fidélité. Il euh, y a des personnes, je vois qu'elles me mettent régulièrement des commentaires, qu'elles me partagent leurs retours, leurs avis, des nouvelles astuces. Donc, j'adore. Euh, merci. Merci. Je n'ai pas d'autres mots. Merci. Donc, euh, je ne vais pas m'étaler et on va tout de suite aller donc, dans la vidéo. Je vous donne toutes mes astuces qui vont vous permettre de vous simplifier la vie. La première chose, ça va être de supprimer tout ce qui est notification sur votre télé. Téléphone. Pourquoi Parce que les notifications, c'est tout le temps un petit pip qui nous rappelle quelque chose alors qu'on est en train de faire autre chose. Par exemple, vous êtes en train de faire un truc au travail et votre téléphone met une notification de ce que d'un rendez-vous avec vos potes ce soir. Ok, c'est hyper cool, c'est hyper agréable, vous avez quelque chose de prévu ce soir, c'est sympa, vous pensez à vos amis et tout. Par contre, ce que vous ne pensez pas, c'est que le temps que vous allez euh, passer à regarder votre message ou votre notification, c'est de la concentration que vous perdez pour faire autre chose. Donc, en fait, vous allez être moins concentré sur la tâche que vous devez faire et du coup, vous allez perdre du temps. Donc, c'est des toutes petites choses, en fait, des micro-distractions, mais qui euh, peuvent complètement tuer votre concentration. La concentration, ce n'est pas quelque chose qui s'arrive du... en une seconde. Vous savez que quand on doit faire une tâche, c'est toujours difficile de s'y mettre. Ensuite, on s'y met. Ensuite, bon, bah, on galère un petit peu à s'y mettre, on galère un peu à trouver les premières idées, à faire les premières actions de la tâche. Et une fois qu'on est dans la tâche, eh ben, ça déroule et ça déroule. Et ça, c'est l'état de concentration et on n'y arrive pas de la première seconde. Par contre, on en sort en une seule seconde. Et pour y re-rentrer, c'est assez compliqué. Et le risque, c'est que quand on a cette notification, on aille regarder la notification, on réponde. Ensuite, on aille faire un petit tour sur le téléphone, TikTok, Insta, on les connaît. Et du coup, retrouver cette concentration, c'est hyper compliqué. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vraiment couper les notifications et du coup, d'être focus sur votre travail, votre famille ou ce que vous êtes en train de faire en ce moment. En plus, une notification au travail, ok, au pire, ça vous déconcentre de votre travail. Si vous n'aimez pas trop ce que vous faites, au pire, ça vous sort un peu de votre torpeur. Par contre, si vous êtes actuellement dans un repas de famille, si vous êtes en train de passer un rendez-vous, si vous êtes tout simplement en train de faire un truc cool et que là, c'est une notification du travail qui vous rappelle que vous avez un truc à faire demain, et bien, ça vous met de mauvaise humeur et, et du coup, ça vous fait ruminer et ce n'est pas spécialement agréable. Donc, quand vous êtes dans l'instant, vivez l'instant. Et moi, ce que je fais, c'est que mes, notific mes notifications, elles arrivent qu'à deux périodes de la journée, à midi 30 et à 18 h Comme ça, le reste du temps, eh bien, je fais autre chose. Et le week-end, eh bien, mes notifications, elles arrivent que le soir. Comme ça, le reste de la journée, eh bien, je n'ai pas de soucis. Après, c'est vrai que s'il y a plein de notifications qui arrivent, mon téléphone va m'en informer. Mais s'il n'y a qu'une seule notification, il n'y a pas de souci. Et en général, les gens peuvent attendre trois heures avant que je réponde au message. Et ça s'est toujours très bien passé. Une autre habitude qui va vraiment simplifier votre vie et surtout vos matins, c'est de ne pas vous réveiller avec votre téléphone dans votre chambre. Parce que comme ça, vous allez du coup directement être dans le flot de l'action et vous préparer pour la journée plutôt que d'ouvrir votre téléphone et du coup d'aller sur Instagram, d'aller sur 
euh, TikTok et du coup de vous abreuver de euh, trucs de réseaux sociaux qui sont pas bons pour le moral, qui sont pas bons pour l'estime personnelle. Et quand on commence une journée à griller notre cerveau avec des micro-informations de 8 secondes, on risque de tuer notre concentration pour le reste de la journée, de tuer notre motivation. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas avoir votre téléphone le matin et de vous, en, et de vous le prendre uniquement quand vous partez de chez vous, mais essayez de retarder vraiment le moment où vous allez euh, aller sur les réseaux sociaux. Vous verrez que votre journée ne sera pas du tout la même, elle sera beaucoup plus productive, votre concentration sera beaucoup mieux, vous allez avancer beaucoup plus rapidement et du coup, vous aurez moins de stress et quand on a moins de stress, nos journées sont plus agréables et beaucoup plus simples. Ensuite, débarrassez-vous au maximum des vêtements que vous ne portez pas. Si vous avez plein de vêtements en bazar chez vous, vous allez galérer à savoir ce que vous avez envie de porter. Tandis que si vous avez que quelques vêtements, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, moi je sais que le matin, c'est millimétré, j'ai 45 minutes pour manger, m'habiller de... et m'occuper de mon enfant inclus et partir le déposer. Et j'aime être à peu près bien habillée, j'aime mettre des vêtements, j'aime être en valeur dans mes vêtements. Donc, je sais que j'ai très peu de vêtements, mais j'ai que des pièces qui me plaisent et qui vont ensemble. J'ai une garde-robe capsule, tout simplement. Et du coup, en 10 minutes, je suis habillée et ça m'évite de me prendre la tête et les matins sont beaucoup plus fluides. Ensuite, essayez d'incorporer des routines dans votre quotidien. Par exemple, moi, le matin, j'ai ma routine qui est je me réveille, biberon, tartine, café, je m'habille. Et je fais ça au radar et on part tout le temps à la même heure. Je sais que à 7h44, je suis, quoi qu'il arrive, dans ma voiture. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est tellement un radar que j'ai aucun stress. Donc, créez-vous des routines. Alors, il y a la Miracle Morning routine. Alors, c'est vrai que quand j'étais euh, étudiante, sans enfant, sans conjoint, je faisais cette Miracle Morning. J'allais au sport à 6h le matin, je crois. De 6h à 7h, j'allais au sport. De 7h à 8h, je me préparais. À 8h, j'allais à l'école. Ouais, c'est ça. Je faisais ça et forcément, c'est impossible à tenir avec euh, une vie euh, maintenant, euh, aujourd'hui. C'était bien, mais c'est une routine qui est très compliquée. Du coup, ce que je peux plutôt vous recommander, c'est d'avoir une routine 5 que vous pouvez tenir en fonction de votre vie. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement prendre le café 10 minutes avant que vos enfants vous réveillent, si ça, c'est votre plaisir. Moi, c'est pas ce que je fais, mais euh, si c'est quelque chose qui vous plaît, faites-le. Si vous avez besoin de euh, 10 minutes pour faire des étirements, Prenez 10 minutes le matin pour faire des étirements, mais créez-vous une petite routine qui soit simple et rapide à tenir et qui soit pas trop complexe. Ça sert à rien d'avoir une trop grosse routine hyper complexe, surtout si vous avez des enfants, surtout si vous avez euh, voilà une vie un petit peu plus active que simplement vous occuper de vous comme si vous êtes célibataire sans enfants, étudiant ou juste salarié. Ensuite, d'autres astuces, ça va être de simplifier au maximum votre cuisine. La cuisine, c'est un nid à désordre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté tout ce qui m'encombrait sur mon plan de travail. Je l'ai rangé ou jeté. Donc, ce qui fait que sur mon plan de travail, j'ai ma cafetière, mon grille-pain et ma vaisselle qui sèche et basta. C'est-à-dire que j'ai rien, rien, rien de plus. Le mixeur, il est en dessous. Comme ça, quand j'ai besoin de nettoyer ou de cuisiner, j'ai de la place, je m'étale. Je mets tout, je nettoie en deux secondes, je refais et ma cuisine, elle est propre, rangée en 10 minutes, top, chrono. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, à simplifier au maximum votre cuisine. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 10, les 10 choses que vous pouvez directement faire pour désencombrer votre cuisine. Également, je vous invite aussi à désencombrer au maximum votre chambre. La chambre, dans le Feng Shui, c'est vraiment le lieu du couple, le lieu du repos. Et donc, il doit y avoir que des affaires en lien avec ça. Enlevez tout ce qui va être télévision, enlevez tout ce qui va être bureau, euh, affaires de travail de votre chambre, de manière à garder un espace qui soit que lié à votre intimité de couple, à votre intimité personnelle et à votre repos. Des fois, on n'a pas spécialement le choix, on doit travailler dans la chambre, on doit stocker des choses ici. Mais dans ce cas-là, essayez de les stocker dans des choses un peu cachées, un peu opaques, où vous ne les voyez pas. Ça va vraiment vous éviter de stresser quand vous allez voir vos papiers, quand vous allez voir vos affaires de travail. Et rien de pire, c'est que d'aller se coucher et de voir qui traîne sur, dans sa chambre ses impôts à remplir. Je dis ça parce que c'est... Euh... Quand je filme la vidéo, on est en pleine période d'impôts, mais c'est pas hyper agréable. On se dit « Ah oh ben non, j'ai oublié de déclarer ça. Ah oh ben, il faut que je remplisse telle case. » Voilà, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Essayez de pas avoir toute votre paperasse, tout ce qui est désagréable dans votre chambre et de vous concentrer sur votre couple, votre intimité et euh, votre sommeil. Et dernière astuce qui est plutôt une astuce un peu plus d'organisation, c'est de planifier au maximum vos journées. Planifier des time blocks. Moi, je travaille en time block, par exemple, de 10h à 13h. Aujourd'hui, je filme mes vidéos. 
de 15h à 17h, je vais monter les vidéos. De 10h à 11h, je fais mes mails. Ça me permet en fait de planifier tout ce que je fais, de ne pas incorporer des micro-tâches qui ne servent à rien, d'être organisé, de savoir ce que je fais et de ne pas oublier de faire des tâches et du coup d'avoir aussi une meilleure estime personnelle parce que je sais qu'à la fin de la journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je n'ai pas été distraite par tout et n'importe quoi. Alors bien entendu, dans la journée, on a toujours des impératifs, des imprévus qu'on doit pouvoir gérer, mais ça n'arrive pas tout, tout, tous les jours, tout le temps. Et ça permet en fait aussi de voilà d'être beaucoup plus focus sur une tâche, d'éviter les micro-distractions comme j'en ai parlé au début de la vidéo, voilà, d'avoir un peu d'estime personnelle. Parce que si on commence la journée sans savoir ce qu'on va faire, on a peut-être l'impression d'avoir fait rien du tout alors qu'on a fait des choses. Alors que si on a une liste avec les choses qu'on a prévu de faire, qu'elles sont cochées, eh bien on a une meilleure estime personnelle de nous. Et que si on n'a pas tout fait, on peut le replanifier et du coup de ne pas être stressé, de ne pas être dans le jus. Donc, si vous voulez d'autres astuces pour vous simplifier la vie, moi, il y a cinq mantras que je me répète au euh, quotidien qui m'aident à me simplifier la vie tous les jours. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour connaître ces cinq mantras.